Y yeah, ¿qué pasa chales? Pues bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Esmeralda Y vamos a continuar por donde lo dejamos En el vídeo anterior eh, nos pasamos las guaridas de los equipos delictivos Ya sabéis, del equipo Magma y el equipo Aqua Y en este vídeo tenemos que seguir con la aventura que nos viene encima Seguir ahí con las medallitas tenemos que buscar también el submarino del equipo Aqua, el submarino que robó el equipo Aqua anteriormente. Pero eso lo veremos en el próximo vídeo. En este vídeo vamos a llegar a la próxima ciudad, una de las ciudades más importantes de Joen y que se parece en algunas cosillas a Calagua, que es Ciudad Alcaria. Y tenemos que investigar las rutas marítimas, una cueva por ahí que es muy interesante. Sobre todo para quien lo sepa, ya, ya sabréis que es, una que es una cueva bastante interesante, que es la cueva Cardumen. Hostia tío, un puto Yardos, la primera vez que vemos un Yardos en, en este juego tío. Y es que el problema que tiene la cueva Cardumen es que depende de, de la hora a la que estés jugando, depende de la hora del día, pues sale una parte de la cueva Cardumen u otra. Eh, estoy grabando a las 3 de la tarde En teoría está bien puesto el reloj De este juego y todo Que yo lo puse al principio del juego Pero como he formateado tantas veces el ordenador Y han pasado muchas cosas bizarras Pues no sé si, es, si sigue siendo las 3 de la tarde Si sigue siendo leal El horario que yo puse al principio del juego En el primer vídeo O no, en teoría sí Y es que, pues eso, depende de la hora A la que vayas a entrar a jugar Cardumen Eh... La marea está alta o está baja Y puedes acceder a una zona de la cueva u otra Os recomiendo que la marea esté baja Porque si está alta solo podéis acceder a dos habitaciones Si está alta, si está baja Podéis acceder a todas Y hay unas habitaciones, bueno, unas salas muy muy guapas La última sala es una sala helada que está guapísima Recuerda mucho a la ruta helada de Yoto Está, vamos, está que flipas Y la cueva Cardumen es el único lugar así helado donde salen Pokémon de tipo hielo de toda la región de Juen. La pusieron ahí con calzador, la, la cueva Cardumen. Es una... Es un lugar, una zona de hielo que, que, que no hay por dónde cogerlo. En Juen, una, una región que, que tiene un clima así mediterráneo, cálido, que, que haya hielo, no, no pega nada. Y hielo solamente en una cueva, ¿por qué? Está puesto mucho con calzador, pero... Lo importante es que se pueden capturar ahí Pokémon de tipo hielo, como... Como Sphil, que se transforma en Waldane. Pokémon de tipo... Hielo-agua, en vez de agua-hielo, es hielo-agua. Muy parecido a Lapras en cuanto... En cuanto a ataque y también en cuanto a aspecto físico. Y... Todo eso. <risa> Hermano, Saro y Rita... En vez de Sara, Saro. Vale, estas sombras eh, son para cuando tengamos la MO de buceo. Que aquí en este juego está la MO de buceo. Para poder bucear e, e ir bajo el agua. Pero como de momento no tenemos la MO de buceo, no podemos bucear. Y bajo el agua, ¿qué hay? Pues... Es, es obligatorio para la trama ir bajo el agua. Hay que encontrar... El submarino bajo el agua, el submarino del, del equipo Aqua. Hostia, no sé qué, qué mierda se ha pasado, pero ya está todo bien. Y, vale. Sí, va comentando lo del submarino. Necesitamos obligatoriamente para la trama bucear para encontrar el submarino. Se encuentran objetos muy valiosos eh, surfeando. Objetos como partes que... Que ahora veremos para qué sirven las partes. Que hay una casa por esta ruta que te cambian las partes rojas y azules por piedras evolutivas. Y para conseguir escamas corazones creo que también. Y también para capturar Pokémon. Hay unos Pokémon salvajes bajo el agua. Vamos allá, vibra va. Que solo le faltan cuatro nivelitos para evolucionar a mi querido Vibrava. Tengo ganas, tengo ganas de, de evolucionarlo. Mierda. Un momento. Lo siento, chicos. Problemas. Problemas con los programas y todo eso, lo siento. Es 
Espero que no vuelva a haber más problemas con los programas ni con ninguna mierda, chavales. A ver, tenemos que investigar esta zona... Vamos. Como si fuera la palma de nuestras manos. Tengo que investigarlo de pura madre. Bueno, por estas rutas marítimas entre Calaguay, entre Calagua y Algaria hay una casucha, una casucha de mierda. Hay una casucha en la que creo que está aquí a, a mi derecha, a no ser que sea eso Algaria. No jodas que estoy es Algaria, ¿eh? Bueno, aún hay que tirar más por la derecha para encontrar esa casucha y, hay, y en esa casucha es donde te cambian las partes por piedras evolutivas. Y las partes se consiguen buceando. Que conseguimos la MO de buceo próximamente, chavales. Ahí, esa es la casa. Espero no dejarme a ningún entrenador. Quiero enfrentarme a todos los entrenadores de este juego. Joder, tío. Con, con los putos tentacul, como los odio. Menos mal que ácido no, no envenena. Te puedo bajar la defensa, pero envenenar no. Muere. Ahí estamos. Wilmer, vamos a seguir con Septile. Vale, hoja aguda. Y por cierto. Y por supuesto, por cierto y por supuesto, las dos cosas a la vez, ¿eh? Se tienen que inventar una palabra para unir esas dos cosas. Por supuesto, por supuesto, vamos vamos a derrotar a un líder de gimnasio más, que ya hace unos cuantos vídeos que no nos enfrentamos a un líder de gimnasio. Y el siguiente líder de gimnasio, por así decirlo, es, eh, es original, es innovador. Y está muy bien, primo, está muy bien. Porque no es un líder de gimnasio, sino dos. Es la primera vez en toda la sala de Pokémon que en vez de una lucha contra un líder de gimnasio, luchas contra dos líderes de gimnasio. Es un combate doble. La primera vez que pasa esto. Son dos que son dos hermanos, o un hermano y una hermana, no sé. Los dos parecen tías. Los dos parecen tías. Eso para, eso para empezar. Pero creo que es un hermano y una hermana. Voy a atacar a Staryu y Chispa para este. Bien, bien. Así, así. Así, así. Hombre, es el Dai. No hacía falta el crítico. Es el Dai. No hacía falta ese crítico. Ese crítico se un poquillo épico. entrenadores creo que esta zona acuática está cerrada porque acabamos de entrar en la ruta 126 cuando esa ruta la vamos a ver más tarde en el juego creo que est estamos cerrados o sea no, no me explico bien no sé cómo decirlo que no podemos ir más para abajo ni más a la izquierda ni más a la derecha que estamos en un callejón sin salida, pero están estos dos entrenadores que tenemos que derrotar. Eso creo de momento. Y espero que sea así, porque esta ruta no tenemos que verla hasta... Hasta el próximo capítulo. Que el próximo capítulo, uff. Me parece que va a ser más largo que la Biblia. A lo mejor, a lo mejor, eh, de momento, de como tengo pensado el próximo capítulo. A lo mejor eh, lo cambio y hago dos capítulos de ese... Ya ve, porque es posible que sea larguísimo. Y ya sabéis que para vídeos largos 
Vamos a ver un momento. Vibrava. Sí, por aquí no tenemos que entrar. Esto lo veremos en el, en el siguiente capítulo. A menos hemos derrotado a esos dos pollos. Creo que en Pokémon Rubí no estaba esa entrada. Y bueno, ya hemos llegado a Ciudad Alcaria. Pero... Ya hemos llegado, pero... Yo antes de entrar en la ciudad ten, tenemos que explorar la cueva Cardumen. En la costa de Ciudad Algaria también pasa como en la costa de Ciudad Calagua. Hay muchos objetos ocultos por ahí. Quiero explorar ahí a fondo la cueva Cardumen, chavales. Y gingolea como el auténtico gingol. Vamos a ver. Persecución. Va a aguantar sí o sí. Aunque sea un gingol, aunque sea un paquete, pero va a aguantar. Gingolea, 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 gingolea. Choque, vale, vale. Vamos a sacar a Vibra, va. Que es posible que Vibra va a evolucionar en este vídeo. No sé, no sé. Es posible que sí, porque vamos a usarlo mucho en el gimnasio, porque el siguiente gimnasio que toca es de Pokémon Psíquico, si Vibrava tiene Tritura. La pena es que aún no ha evolucionado y es un gimnasio dificilillo, es el penúltimo gimnasio de todos, imaginaos lo difícil que es. Salen ahí unos, unos entrenadores muy poderosos. Ernesto, este es un nombre normal y corriente, no como nombres súper extraños que, que salen a veces. ¡Hostia, un puto tentacruel! ¡Uy, la cagué! Vamos, crítico. <ríe> Crítico y todo y no le mato. Pedí un crítico al dios del crítico. Y el dios del crítico escuchó mis plegarias. Ni con crítico le mato. Tiene una defensa especial impresionante, Tentacruel. Vamos a ver. Eh, por aquí abajo no se puede. Vale, esta es la entrada a la cueva. Y que por cierto aquí se pueden hacer buenas bases secretas en esta zona. Ah, sí. Ese anciano nos da la campana concha, que es como restos, pero de otra forma. Es como restos, pero te cura menos que restos y te cura al hacer el ataque. Cuando tú atacas, después de atacar, te cura. Vamos a ver... Eh... Joder, tío. Persecución le hago, no sé. Qué cabrones, van a aguantar. No va a, mo no va a morir de un mordisco, eso lo, lo tengo más claro que el agua, vamos. ¡Hostia! Eso no lo esperaba, ¿eh? Aguanta ahí, Manetric. Va a aguantar, pero a saber con cuánto. ¡Madre mía! ¡Golpe crítico! Madre mía, ¿pero qué es esto? Vamos allá, Vibrava. Al menos subirá de nivel Vibrava. Vale, persecución a Namel, Drago Aliento, a Suablu. Vaya, creía que nos daban el Pokénabo estas, pero no. Mierda, tío. ¿Qué mierda es esa? 
Vale, ese no lo hemos cargado. Y, y... Pues no mucho, no estoy de muy humor para enfrentarme a Pokémon de tipo agua. Ya estoy de ellos hasta los huevos. Vale, Ciudad de Agaria es eso. No quiero dejarme a ningún entrenador. Y ahora enseguida iré a explorar lo cueva. Lo cueva. Me pregunto si ya podré volar a Ciudad de Agaria. En algunos juegos de Pokémon te piden haber entrado en el... En el centro Pokémon, en otros solamente te piden haber entrado en la ciudad. Yo al final me termino rayando y, y ya no sé si, si necesito entrar al centro Pokémon o no. Vamos a comprobarlo, vamos a comprobarlo. A ver, Pokémon. Vibra va, tendría que haberle enseñado... No, no, necesitamos entrar en el centro Pokémon. Vale, tendría que haberle enseñado a excavar a... A Vibrava. Pero al final se lo enseña al... Al, al Ninkada este. Mierda, tío. Nunca me sale el combate doble, ¿eh? Tengo esa maldición. Tengo un gran problema desde que nací. Es algo que tengo muy dentro de mí. Es algo que abunda, que pesa un montón. Es lo que se suele. Llamar maldicio. <risa> Mancha, bien, bien. Voy a cambiar. Dios, en cuanto a diseño, creo que me mola más Vibrava que Flygon. Vibrava está guapísimo, pero es que. Obviamente Flygon es más poderoso y Flygon también está muy guapo. Vamos, otro drago aliento. ¿Paraliza o algo? No, no quiere. Hoy no quiere. Y ahora tengo un dilema. El próximo movimiento sísmico me va a matar y ahora es cuando, cuando dudo. O drago aliento o vuelo. Vuelo es muy eficaz, pero es que drago aliento da por esta. Así que prefiero vuelo. De hecho, le he matado con vuelo. Uy, casi, casi sube de nivel. A ver, a ver, a ver. Antes que ese tío me huele que tiene Pokémon eléctricos, ¿eh? Mierda. Me he vuelto a equivocar. Odio que me pase eso. Me da un horror, obvio, un horror, obvio. Vamos a ver... Voy a usar la última super poción en Sceptile. Necesito cura totales e hiper pociones. Bueno, prefiero super pociones porque tengo que ahorrar dinero para la liga y en la liga ya comprar restau todo. Supongo que compraré super pociones, ya veré. Que ya estamos cerquísima, cerquísima de la liga. No falta ya nada. Vamos, golpe crítico, golpe crítico. Uy, no, menos mal, tío, menos mal. Con el remolino de los cojones, qué pesado. Odio los ataques tipo remolino, rugido, los odio a muerte. Bien, bien, nivel 42. Satu, vamos a seguir con este que tiene triturar. Vale, triturar. Vale, eso es como viento sísmico, pero de tipo fantasma. Go to murder again. Y 
Bien, bien, una perla grande. Esto es como una pepita. Solo sirve para, para venderse y ya está. Bueno, no he cambiado de Pokémon, pero así voy a centrarme en Vibrava. Que suba más de nivel y que evolucione, que es el último que me falta por evolucionar. Eusebio. Estás que existe ese nombre. Vale, parece ser que ya hemos derrotado a todos, chavales. Así que lo que queda... Ah, esta es la de antes, vale. Lo que queda es entrar en la Cueva Cardumen y explorarla. Cueva Cardumen. Mm, mm, vale. ¿Por qué mierdas... ¿Por qué mierdas me sale así? Me ha salido con marea alta. Tendría que haberme salido con marea baja. A menos vamos a hablar con el viejo. Vale, eh, todo eso, los elementos que nos piden es eh, aquí, en la Cueva Cardumen. Se consiguen aquí en la Cueva Cardumen. Eh, son las 3 de la tarde. Debería estar en María Baja para poder explorar todo. Así que nada, chavales. Yo voy a parar un ratillo y espero cuando vuelva que esté en María Baja y poder... Eh, Completar la cueva 100% y ya después de la cueva cardumen derrotaremos a los líderes de gimnasio y hay una cosilla más que hacer en el Instituto Meteorológico de Algaria. Así que nos no volvemos a ver en unos segunditos, aunque para mí no sé cuánto va a ser. Bueno chales, ya estoy aquí. <ríe> es una tontería, pero solo han pasado unos 10 o 15 minutos desde que dejé de grabar. Solo tenía que esperarme un poquito para que se fuera la marea esta alta. Y bueno, como veis, los típicos po Pokémon que suelen salir en cuevas de estas de hielo. Salen Zubats, salen Golbats, sale Sfil, sale el Snorunt. Pokémon interesantes. Aquí está el Viejales. Y ahora que ha desaparecido esto, podemos investigar la cueva en su totalidad. Y llegar hasta la sala final, que en la última sala, si no me equivoco, es donde se captura a Snorunt. Vamos a ver qué hay por aquí. Vamos a investigarla. Y yo os comento cosillas. Yo comento qué es cada cosa y todo. A ver aquí. ¡Mierda! ¡Mierda! Esto no es, ¿eh? ¡Uy, qué miedo me ha dado! ¡Uy! Vale, por ahí nada. Por ahí tampoco. Ahí hay un karateca. No sé si es entrenador o... No sé. La verdad es que creo que nunca... Bueno, sí, sí. Nunca no. Hubo una vez en que lo exploré, pero creo que en su totalidad no. Creo que esta va a ser la primera vez que voy a explorar esta cueva en su totalidad. El único lugar de, de hielo así nevado que hay en, en todo este juego es una pena. A mí me encantan los lugares helados en los videojuegos. Hay gente que los odia. A mí personalmente me encantan en, en todos o en casi todos los videojuegos. En la gran mayoría me encantan los escenarios nevados y los escenarios desérticos. Es una pena que solo haya esta cueva de mierda. Y que tampoco tanto, ¿sabes? Porque solo, solo hay una sala llena de hielo y lo demás, tonterías. A ver este. ¡Ah, cinta focus! ¡Sí! ¡Nos han dado la cinta focus! Creo que la conseguimos también en Pokémon Cristal, no me acuerdo. La de Cinta Focus, por si no lo he dicho antes, sirve para... Tú se la pones a un Pokémon, se equipas un Pokémon, y entonces lo que pasa es que tiene eh, creo que un 50% de probabilidades de que cuando le ataquen eh, se active la Cinta Focus y el Pokémon sobreviva, que no muera. Cuando, cuando es un ataque que te deja KO. O sea que es un objeto bastante importante. Y luego en la cuarta generación se añadió la banda Focus, que es que nunca falla. Pero no me acuerdo si era eh, cuando no te han hecho nada de daño, que tienes toda la vida completo. Si tienes equipada la banda Focus y es un ataque que te mata la primera 
eh, pues sobrevives o, o si era cuando te habían quitado ya vida no sé si era con la vida al tope o, o cuando te habían quitado un poco de vida ahora mismo no me acuerdo pero la cinta focus si no me equivoco funciona de las dos formas funciona tanto como cuando te han quitado un poquillo de vida pero no te han matado como cuando tienes la vida al tope si no me equivoco es así Esta es la sala de hielo, chavales, de la, de la cual os estaba hablando, y en esta sala, en teoría, sale Snorunt. Total, yo me parece que la única, en la única ocasión que he conseguido a Snorunt ha sido... La única ocasión que he conseguido a Snorunt ha sido gracias al Pokémon XD. <risa> Hombre, ya que me gastó la pasta... Ya que sirva para algo, ¿no? Ya que me gasto la pasta en un juego. Eh, así, así. A ver cómo soluciono esto, tío. A lo mejor así. Ahora sí. Ahora sí. Mm. Hostia, me han pillado, ¿eh? <ríe> ah, sí, 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 esto es fácil, tío. ¿Cómo no lo había visto? Cegar, que cada vez estoy más cegato, ¿eh? Y esto también está chupado. Vale, aquí hay un objeto, a ver qué es. Antiderretir. Pues vale. A ver, ¿qué hay por aquí? Esto ahí, esto ahí, esto ahí, esto ahí. Ahora tiramos por ahí. Vale. Eh... Vale, será aquí. Ahí, a ver... No sería... Ahora sería, más o menos, creo que así, si no me equivoco. Eh, no. A ver, vamos a verlo, vamos a verlo. Es que exactamente... Ah, sí, sí, es fácil, coño. Es más fácil que en otros juegos de Pokémon. MT Granizo, buena MT ahí, donde las haya. Pues esto es la Coca Cardumen, chavales. Hay que explorarla a ser posible con marea baja. Que la marea baja, no sé si empezaba a las 2 o a las 3 de la tarde. Y también por la madrugada, creo que también estaba. Y la marea alta es a partir de las 10, creo, o las 9. Hasta la, la una o las dos. Nos ha faltado conseguir la, la concha esa. Pero la sal la tenemos. Vamos a ver. Ahí tenemos al cardumen. Antihielo. Y antes de antiderretir es como un colmillo dragón pero de tipo hielo. Bien, bien. Vamos a volar a... Algaria, que, que puedo entrar en el centro Pokémon de Algaria para curar a mi equipo. Y vamos a dejar aquí varios objetos. A ver, a ver esta. Y también tenemos que modificar el equipo, obviamente. A ver, antes de rotir, lo dejo. Cinta Focus también. Sal Cardumen, la voy a dejar. Y tengo varias cosillas que vender, obviamente. Ah, se me ha olvidado cambiar el equipo, tío. Le decía yo, se me olvidaba algo. Eh, ¿Qué Cleon? Fijo, entra en el equipo fijo. Vale, voy a dejar a los de la. A los de la SMO. A todos. Salvo a uno. Y ese uno, pues. Porque sí, mira. Vamos a ver, mierda. Me he equivocado de, de botón. Graba. Bien, bien. Esto está yendo fenomenal, chavales. Lo único que nos queda es investigar Ciudad Algaria. Y... Investigar Ciudad Algaria, los líderes del gimnasio y una cosilla en el Instituto Meteorológico. Empecemos. Es 
es, estos son tutores de movimiento, los dos que hay aquí. Ese puño dinámico y este. Este creo que también es tutor, no me jodas. Ah, pues no, ese no. Vale, esta creo que es una casa especial en todo el juego. Eh, ahora mismo no me acuerdo de qué era. ¡Ah! Esto es para jugar a los juegos. A los juegos esos que estaban en el Pokémon Rojo, si no me equivoco, en las Islas 7. Tipo como el salto de Odria y cosas así. Vale, vale. Vamos a conseguir cosas importantes y todo eso. Antes de ir a por los líderes tengo que enseñaros cosillas. Para empezar, es que hay muchas cosas importantes en Ciudad Algaria. Muchas cosas importantes. Este niño... Este niño nos dirá dónde tenemos la base secreta. Por si hemos creado una base secreta y no la encontramos, nos dicen qué ruta está. Por si se nos ha olvidado dónde estaba, sobre todo por eso, llevas años sin jugar al rubí, al zafiro o al esmeralda, se te ha olvidado dónde estaba la base secreta, hablas con ese niño y él te dice dónde está en la ruta donde estaba la base secreta. El problema... Roca del Rey, vale, ahora eso explico. El problema es que te dice solo la ruta y hay algunas rutas que son enormes. Bueno, el tío este nos acaba de dar Roca del Rey y ha nombrado a Máximo, Máximo Peñas, el tío al que le dimos la carta en azuliza, el tío que nos dio el detector Devon. Es un tío muy importante. Nos ha dado Roca del Rey, que la conocemos de Pokémon Cristal, que es un objeto evolutivo. Pero aparte de objeto evolutivo, también sirve para el combate. Tiene probabilidades de hacer retroceder al enemigo. Ahora luego también tengo que pasar por la tienda Pokémon para comprar cosillas y todo eso. Y atención, a ver. Esta es la casa de Máximo Peñas, ¿vale? De hecho, se nota. Reunida por Máximo, ¿ves? Esta es la casa de Máximo Peñas. Aquí vendremos en el futuro que, que aquí pasarán algunas cosillas, ¿vale, chavales? A ver, en esta casa que hay... A ver... Bueno, ese tío parece ser que tiene algo que ver con los Pokécubos. Aquí vamos a comprar y vamos a vender. Primero vender, obviamente. Vale, antihielo a la mierda. Pero la grande a la mierda. Y pepita a la mierda. Ah, que tengo más. Bien, bien. Así me gusta. Y aquí tienen varias varias balls de buceo balls. Voy a comprar... Eh, voy a comprar tres solamente. Revivir es tengo suficientes. Cura totales, esto es lo que me falta. 50 cura totales. Y solo venden hiper pociones. A ver, de Ultra Ball, ¿cómo voy? Poquillo mal. Poquillo mal conociendo este juego. Vale, hiper pociones unas cuantas. No, no me va a llegar para mucho. Pero lo que hay, ¿no? Ya está. No tengo una mierda de pasta. Me, me han dejado sin pasta. Y aún hay una cosilla más que hacer en Ciudad Algaria porque aquí se consigue la última caña, la super caña. Vamos, súper útil. Ya conocéis las cañas, sobre todo la super caña, de todos los juegos de Pokémon. A ver este tío. Ah, oh, sí. Este hace una reflexión filosófica entre la tierra y el mar. Lo del equipo Magma y Aqua. He comprado Buceo Ball porque... Vamos a necesitar... ¡Mira, estreto! Ridix, ¿cómo estás? Yo estoy estupendamente. He oído que los líderes de gimnasio de Algaria son bastante fuertes, así que quiero comprobarlo. Pero hay algo en esta ciudad que no me da buena espina. Todos hablan de una misteriosa carta de advertencia y de acento espacial. Aunque yo creo que todo eso a mí no me antañe. Bueno, lo que iba diciendo es que he comprado Bucio Balls porque para el futuro... Voy a necesitar atrapar un Pokémon bajo el agua, obligatoriamente, para una misión secundaria que hay que hacer, pero que es súper importante. Ah, sí. Eh, aquí nos dice, esto estaba desde el Pokémon rojo, azul y amarillo, si no me equivoco, las cartas entre novios, que si no me equivoco, en rojo, azul y amarillo estaba en Ciudad Carmín y tenías que contactar con Ciudad Azafrán. Eso ha salido ya de toda vida en los juegos de Pokémon, lo de, lo de mandar cartas entre novios. A ver este tío... Vale, en teoría aquí está el pescador. Aquí está. Este es el que nos da la super caña.
Bien, bien. Bueno, la misión fija seguida de las cartas sería recoger la carta de, de quien la quiere enviar y tú tienes que ir a la ciudad correspondiente y entregársela al novio. Ir por ahí por las casas y creo que luego te recompensan o algo, no, no me acuerdo. A ver, el equipo que vamos a ir ya por los líderes de gimnasio. Bien, bien. Todo esto está TPM, chavales. Y va a haber combates dobles por doquier, así que vamos a prepararlo bien. Con tu permiso, Manecte, que tú tienes un ataque de tipo siniestro. Y me va a servir bastante, por si acaso, con tu permiso. Quiero poner a Swamper, que también me va, también me va a ayudar muchísimo. Vale, vamos a entrar, chavales. Y vamos a enfrentarnos a los líderes del gimnasio. Pero antes a todos los entrenadores, obviamente. Mierda, creo que aquí se podía activar un combate doble. Uy, le cagué. <risa> vale, eh, obviamente triturar. Yo creo que lo aguanta. Bien, bien. Eh, bucle arena y debería morir, si no me equivoco. Vamos, no me falles. Menos mal, es que bucle arena tiene muy poca potencia. Hola Bob Esponja, soy Patricio. Sí, podría haber hecho un combate doble. Bueno, este gimnasio tiene una mecánica, pero que es sencillita. Es una mecánica sencillita, no, no, no hay ningún problema. Vale, tritura. Supongo que lo aguantará, tiene buena defensa especial. Pero ya sabéis que defensa física está hecho una mierda la eh, cadabra. Y a la cazán también, por supuesto. ¡Mazda! ¡Mierda! ¡Mierda! A ver, repartir experiencia. Se lo voy a dar a Vibrava por si acaso. Vale, vamos a ver, vamos a cambiarle. Ahí, ahí. Hagamos un combate doble. Es que al tener agua lodosa me viene de puta madre. Porque recordemos que los ataques tipo surf, agua lodosa, en la tercera generación, era un ataque que solo daba a los, en, a los oponentes. Que no daba a los oponentes y a tu compañero también. Eso fue a partir de la cuarta y no me moló. Aunque se pueden hacer estrategias. Por ejemplo, poniendo un Quaxail con absorber agua, pero no me moló. A ver, eh, triturar a Natu y agua lodosa. Bueno, Natu no, Satu. Bien, bien. Le baja la defensa especial con mucha frecuencia, eso me mola. Así el, el agua lodosa sale beneficiado. Lo malo es si falla el agua lodosa, eso es lo malo. Nivel 43, solo le faltan dos nivelitos. Ahora que está en nivel 43, me acuerdo de aquel Vibrava que se consigue en Pokémon con su mierda. Me he equivocado, quería hacer derribo, tío. Bueno, me acuerdo de ese Vibrava que se consigue en Pokémon con su que está en nivel 43 en el laboratorio oscuro de, de Cipher. Yo os cuento recuerdo del Colosseum y el XD. Son juegos que me encantan. No son, no son nada del otro mundo. Son buenos juegos y, y muy recomendables. Tanto para fans de Pokémon como para los que no sean fans. Pero tampoco es para tanto, ¿no? Vamos a ver aquí. Vale. Eh, sí, vamos a enfrentarnos primero a estos y luego ya los giramos. Que obviamente tenemos que ir primero por la izquierda, porque el camino de la derecha está tapado por las estatuas. Que esas estatuas, yo creo que son estatuas de Raidon. Al menos es lo que parece. ¡Virgilio! <risa> ¡Nombre de abuelo! Va, 
Vale, eh, triturar a Ralts y Spoink va a aguantar más. A lo mejor le aumenta la defensa a la capa mágica, no... No sé exactamente lo que hace la, cap la capa mágica, se me ha olvidado antes, más o menos sí que lo sabía ahora, ya no me acuerdo. Vale, el dragualiento mismo y disparo lodo, por hacerle algo. Bien, vamos a cambiar otra vez más y ahora ya sí que pasamos por aquí a ver que se abre un poquillo esto ahí ahí luego cuando volvamos a pasar ya estará mejor vale eh... ah vale ahí está el interruptor ese vale 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 lo malo es que no puedo hacer combates dobles aquí Está rayado con tantos colorines, no veía el interruptor ese. Buah, me he entrenado un montonazo de Gardevoir en toda mi vida. Pero yo creo que el Pokémon que más he entrenado nunca ha sido Arcanine, creo que sí. He entrenado un montonazo de Arcanine en toda mi vida. Mira, tendría que haberle hecho Dragualito, ha gastado PP. ¡Me ha gastado partidos populares! <risa> Vamos a ver a quién tiene. Meditate. Contra este no pienso gastar eh, triturares. Es que se están agotando y obviamente necesito para los líderes de gimnasio, que como bien sabemos es una pareja, es un dúo de hermanos. Ahí, ahí, vamos a seguir, chavales. Chispi. <risa> Brujita Simbi. Ahí, ahora podremos pasar. Y ahora sería... Eh... A ver, por aquí y por ahí. Ahí. Y ahora abrimos esto así y ya podemos pasar. Y creo que ella es el líder. Ah, pues no. Aún, ten, aún nos falta abrir un camino más. Un camino verde, vale, vale. Será por aquí, supongo. Bien, bien, otra sala, más peleas, así que vamos allá. Una vez resolvamos el problema ese de, del interruptor verde, ya, ya estará todo. ¡Hostia! ¡Mala cosa ese buffet! Ese buffet me da mucho miedo. Derribo, no me la juego. Quiero matarle ya, pero ya. Madre mía, no he hecho nada. Y haga contador o haga manto espejo me va a hacer daño, porque... Eh, he cruzado ataques físicos con ataques mágicos. Uf, hostia, que haga manto espejo. Velo sagrado. Menos mal, tío. Menos mal. Ni lo uno ni lo otro. Eh, vuelo y agua lodosa. Ahí, ahí. Uno menos. Que se vaya despidiendo el Wobuffet. Vale, eh, disparo lodo por hacerle algo. Y también porque es un ataque físico. Swampert puede aprender terremoto por nivel si mal no recuerdo. Así que puedo tener un Pokémon bastante potente. Lo que le va a faltar va a ser un Flygon con, con terremoto. Necesito un Flygon con ataques de tipo tierra. Ya veré cómo me busco la vida. Ya veré qué hago. Bien. Vamos a guardar la partida y vamos a seguir.
Vale, vamos a enfrentarnos a estos. Girafari y Natu, nada del otro mundo. Girafari puede darnos problemas, pero Natu es un chistaco. Vale, titular Natu, derribo a Girafari. No sé si derrotaré a Girafari con el derribo, si es que acierta el derribo, que suele fallar. ¿Veis? Para el drago aliento y derribo. Yo sigo ahí con mi derribo. Bien, bien. No creo que tenga sincronía, no me jodas. Creo que tenía sombra trampa de, de habilidad, Girafari, si no me equivoco. Ahora mismo no me acuerdo qué, qué habilidad tenía. Vale, ya está bien. Y ahora mismo no sé. No sé por el otro teletransporte dónde me habría metido. Pero ya está, ya vamos a ir al líder, chavales. Aquí están los líderes. Así que vamos a prepararnos bien. Voy a darle una hiperpoción a Vibra va. Aunque es demasiado. Con una super poción habría bastado de sobra, pero. Y en teoría es un hermano y una hermana, pero yo. Pero parecen la... los dos tías. Sí, telepatía. Combate doble, chavales. Hostia, con el Clyde OLS las cosas se pueden poner muy interesantes. Voy a centrarme en Clyde porque me puede joder todo. Eh, yo creo que con un trago aliento y con una agua lodosa. Esperemos que no falle el agua lodosa. Tengo cuidado, son muy estratégicos. Paraliza o algo, ¿no? Joder, tío. No voy a hacer una mierda. Conozco a Clyde, yo he tenido uno, me lo he entrenado. Y no tiene mucho ataque físico y aún así es contra un Swampert. Lo que sí que tiene es muchísima defensa y defensa especial. Vaya, creía que le haría más, pero parece ser que no. Vale, pues... Triturar a Clydol y a Walodosa. Vamos a ocuparnos primero de Clydol. No sé si la estoy cagando o lo estoy haciendo bien. Porque ese Natus está... Se está mejorando todo el rato el ataque físico y la defensa especial. No es que me quiero centrar en Clydol. A pesar de que no sea una gran gran amenaza, pero... Joder, tío. Joder, tío. Madre mía. Eh, yo qué sé. Júbelo a este y hago a los dos. O sea, no me falle, Swampert. Mm, eso no me lo esperaba. Hostia, menos mal que ha fallado el psíquico. Menos mal. Gracias al agua a los dos, a que le ha bajado la precisión. Qué buena ese, ese agua a los dos, a qué buena. Vale, una más. Adiós, Swampert. Lo siento. Vamos a ver. Eh, Sepdai lo voy a necesitar para Claydol. Toma, golpe crítico. Cómete esa. Bah, no me va a hacer una mierda. El único al que le puedo hacer algo es a Sepdai. Y es tipo planta. Vale, triturar a Satu, hoja aguda a Claydol. Yo creo que muere, tiene mucho ataque especial, acepta ahí. Y, y además golpe crítico y todo, muy eficaz.
Ya saca su main, que es Lunaton. Aguanta, vibra, va. Aguanta ahí, tío. No. Mierda. A ver. Podría haber evolucionado este combate y habría sido epiquísimo. Ese Satu me puede hacer la vida... La vida un asco. Vamos a ver cuánta velocidad ten, tiene mi Manetri, que en teoría es más rápido que Satu, obviamente. Vale, vale. Mi Manetri tiene bastante velocidad. Debería acabar con ese Satu sin ningún problema. No, me he equivocado ahí. Poca aguda a Lunaton. Va a aguantar Lunaton, lo conozco muy bien. Yo me he entrenado uno. Va a aguantarlo. Que le he hecho un montonazo de daño, pero yo ya sabía que lo iba a aguantar sí o sí. Y ahora ya saca su main. Este es el doble de mains de Pokémon principales. Tío, si lo hubiera, si lo hubiera equipado una valla, sí. Si me hubiera imaginado esto de hipnosis. Vamos a ver. Eh, obviamente... Le tengo que, que quitar la mierda esa. No tengo despertar o algo, no. Tengo 50 cura totales que creo que no lo voy a gastar en toda la guía. Vale, nos quitamos a un lunatón de encima. Un peso menos. Uy, este tiene lanzallamas o algo, parece ser. O rayo solar. Que pueda aprenderlo perfectamente. Sol Rock y Lunaton son dos Pokémon que pueden aprender una variedad de ataques impresionante. Sobre todo Sol Rock. Aunque si no me equivoco, Lunaton es mejor estadísticamente. Toma, golpe crítico. Voy a meter eso. Pues está, chavales. Puede dar un poquito de problemas este combate, pero tampoco muchos. que creo que es paz mental si no me equivoco vale pues ya hemos derrotado a los líderes así que tenemos que ir al instituto meteorológico vale chavales pero antes obviamente vamos a curar nuestros pokémon a ver cómo va vibra va Bien, bien. Vamos al Instituto Meteorológico. Que está pasando un problema. Ahí está el equipo Magma. Aquí hay algo que huele muy mal, ¿eh? Mierda, me he cagado. <risa> sí, vamos a tener que enfrentarnos al equipo Magma en el Instituto Meteorológico. Que en este instituto se han contado un montonazo de historias sobre, sobre Deoxys y todo eso. Y yo siempre cuando en mi partida Pokémon Rubí intentaba llegar al 100% de que había un científico que te decía estamos al tal por cien, noventa y tantos por cien de conseguir llegar a tal sitio. Y yo creía que sí, que si llegábamos al 100% pues entonces eh, cons conseguiría Deoxys, pero no. Nunca llega al 100%. Siempre me quedaba en el 98-99. Porque he empezado el Pokémon Rubí varias veces. En serio, tío. Pokémon tan bajos de nivel. ¿Por qué? Vamos a conseguir a Flybon en este vídeo, sí o sí. Ya. Ya está confirmado. Y va a pasar una cosa guapísima y epiquísima en, en este instituto meteorológico, chavales. Ya veréis, ya veréis. Va a estar más guapo imposible. Hostia, que, que me ha aguantado el cabrón. Me ha aguantado el drago aliento. 
si aguantas esto, puta. Siguiente. Ah, pues ya no hay siguiente. Bueno, hay siguiente soldado, pero siguiente Pokémon no. Vale, tipo tierra psíquico, nos hemos enfrentado a su evolución que es Clydol, así que chupadísimo. ¿Quién es el siguiente? <risa> Un poquito de combustible, lo que sea. Parece que está rogando ahí por droga. Este tiene tres, al menos me dará un poco de diversión. Supongo que me dará mil y pico de experiencia este Mike Tiena. Se le viento 11, no llega. Joder, el tío de los maitienas. El segundo que me saca el cabrón. Ah, este parece que parece ser que está más nivel. El otro estaba 26. Uy, el rugido. Qué mal me cae ese ataque. Bien, bien, nivel 45. El último, un Namel. Voy a sacarle... Lo que le tiro a Swamper por sacar a alguien. Lo que no me mola de Agua Lodosa es que falla. Eso es lo que no me mola. Surf nunca falla. ¡Evolución! Pues está, chavales. Ya tenemos a Flygon, un dragón en condiciones. Dios, qué guapo está, ¿eh? Mola muchísimo. Vamos a pillar a Manectric. No sé si será buena idea o no, porque algunos usan poco de tipo tierra. Vamos a arriesgarnos y nos vamos a enfrentar a un, a un Camelup, que yo, que yo me acuerdo. No, creo que es mejor usar a Swampert. Será lo mejor porque no vamos a enfrentar un Camelot y, y no me mola. Mira qué cabrón es. Venga, va. En serio me quiere detener con tu bat de mierda. ¿No sabes que la cantidad no tiene que ver con la calidad? Es mejor calidad que cantidad. ¿Qué me va a sacar? ¿Un Mike Tiena? Un poco más de originalidad, por favor, que si no me aburro. Mira, Mike Tiena. Un poco más de originalidad. Al menos este me puede dar un poco más de desafío. Ahí tiene a nivel 32. Este al menos está bien, este está aceptable. Pero el otro que tenía un Zubat de mierda, que no era ni un Golbat cuando tendría que haber sido un Golbat desde hace mucho tiempo. Muy mal, eh. Fatal. Y este tendrá a Golbat o a Cameru.
Baltoy. No tiene ni Claydol. ¡Malto y mierda! Hace Tormenta Arena cuando usa un Pokémon de tipo Tierra. Lógica. Vamos, no me falles, Swan, pero es que es un ataque y le matas. Me he fallado veces. Vete a tomar por el culo, tío. Lo hago a cámara rápida y que le den por el puto culo. No tengo que estar aquí esperando. Me falla dos veces. Vete a la mierda, hombre. Una te la acepto. Dos no te lo acepto. Vale, pues... Ahora, por aquí está el líder. Ahí está el líder. Y ahí está Máximo, luchando contra el equipo Magma. ¡Hostia! Están todos locos. Vamos allá, vamos a luchar junto a Máximo. Combate múltiple. Este no es combate doble, es combate múltiple. Vale, quiero a Swamper dentro. A Septile también por... Por si me hace falta. Y Manectric. Ese es el equipo de Máximo. Nos enfrentamos al líder del equipo Magma, Magno, y a su administrador Tatiano. Un administrador, un soldado mucho más profesional que los soldados normales del equipo Magma. Y obviamente Magno tiene a los Pokémon mucho más subidos de nivel que su administrador. Magno es el jefazo, el jefe maestro. Toma, golpe crítico, cómete eso. Madre mía, el que, el que yo quería darle... Yo quería darle a Camerut y, y lo evita a Camerut. Y le doy al otro, que al otro me daba igual. Yo con, con, con tirar a Camerut a la mierda yo me conformaba. Estoy teniendo una mala suerte que, que es que es imposible. Y encima usa Amnesia. Uf, puta agua lodosa de mierda, eh. Tengo que mirar si hago a los o surf. Tengo que mirarlo. Tengo que mirar los ataques de Swampert. Ahora fuera de cámara miraré los ataques que tiene cada miembro de mi equipo. Y voy a mejorarlos al ser posible. Voy a ponerles los mejores ataques posibles porque así no voy a llegar lejos, obviamente. Ese Camerup tendría que estar muerto desde hace mucho tiempo. Vamos. No me falles. Menos mal. Me tiene a la mierda, pero ¿qué hay de Camerup? ¿Lo aguanta? ¿No lo aguanta? Tiene que morir. Joder. Ese Camelot tendría que estar muerto desde el principio de combate si, fuera por el si no fuera por el puto agua lodosa de mierda. Mira, dos Camelot. Vamos a divertirnos un poco, hombre. Reflejo, bien, bien. Me han bajado la, la velocidad y eso es una mierda. No sé qué ataque me han hecho para bajármela, pero me la han bajado. Confío en ti, Swampert. Madre mía. Vamos, Swampert. Ahí estamos, hombre, ahí estamos. Bien, bien, al menos nos hemos cargado a uno. Vamos a seguir con el agua lodosa. Que eso me queda uno. A ver luego cómo, cómo me las apaño. Bien, bien. Menos mal que no le ha dado Camerut. Ya sería para matarle. No me falles agua lodosa, yo confío en ti. Mierda, tío. Ya está. 
Swampert a la mierda. Adiós, Swampert. Vale, Camerut y Golbat. Hostia. Vale. Eh, voy a usar a Septile porque otro no sé a quién voy a usar. El puto Swampert, tío. El puto agua lodosa de los putos cojones. Cómo me ha traicionado el agua lodosa. Maitiena, vale. Voy a ir a por ese, obviamente. Bien, bien. Ese metan es la polla. Se va a atacar a sí mismo, será pollo. Lo malo es que ahora tendrá estallido lanzallamas o alguna cosa. Si se mata el mismo, ataque rápido. Quiero acabar con ese maitiena. Vamos, enseguidita. Tío, para haberle hecho psíquico. Vale, eh, Kamut es tipo fuego, fuego tierra, así que hoja aguda va a ser neutral. Y, y con la con el ataque especial que tiene Sepdale, pero o sea, ha usado amnesia, ese es el problema, es que ha usado amnesia el hijo de perra. Haberle hecho psíquico. Vale, ahora sacará Skarmory. Ataque rápido y terminemos con esto. O le queda un Pokémon más. Crobat. Vale, vale. Pase lo que pase, tengo a Manectric. Así que no hay nada de... De lo que preocuparse. Eh... Uf. Ataque rápido. Tío, pero haberle atacado. No seas mariquita. A mí, a mí, a mí, acepta ahí. No, Skarmory, no. Vamos, hazle algo. Mierda. Eh, persecución. Vamos a ver cuánto le hace persecución. Ataque rápido no le hace una mierda. Persecución le hace algo más porque Sepdail tiene más ataque especial que ataque físico. Vamos. Ahí estamos, hombre. Menos mal. Portazo. Pues mira, mejor que ataque rápido, aunque sigue siendo una mierda de ataque. Ahí está, vamos a quitar ataque rápido. Vaya, parece que tienen algo entre manos, que, que ahora han cambiado... Ahora han cambiado ideas. Vive en Ciudad Algaria, máximo. Ahora luego pod podemos ir a verle, de hecho vamos a verle. Y lo que he dicho antes, ahora fuera de cámara miraré los mejores ataques que les puedo poner a cada uno de mi equipo. Lo voy a investigar todo bien, bien. Porque ese agua lodosa no me ha molado y Sepdail tiene una mierda de ataques. Vamos a ver a Máxima, a ver qué tal. Parece ser ahora que el equipo Magma, más que querer expandir la tierra, lo que quiere es desbaratar los planes del equipo Aqua. A menos por lo, único, por lo último que han dicho, parece ser que quieren eso, joder al, al equipo Aqua, más que, más que expandir la tierra. Creo que se están dando cuenta poco a poco de que se equivocan con lo de expandir la tierra y el equipo Aqua lo mismo 
Eh, ¿qué pasa, Máximo? No, no, nada de sexo, ¿eh? La he buceo. Obligatorio conseguirla, ¿eh? O si no, no podemos seguir con la aventura. Es obligatorio. Vamos a hablar con él. Pues bueno, chavales. Esto es todo del vídeo. Esto era todo lo que quería hacer en este vídeo. Así que espero que os haya gustado y que os haya servido. Han pasado muchísimas, muchísimas cosas. Y el próximo vídeo... El próximo vídeo va a ser uno de los más importantes de toda la guía. Va a ser la polla, importantísimo. Así que espero que os haya gustado este vídeo, que os haya servido. Y nos vemos a ver en el próximo, que va a ser la polla, la rehostia. Así que, adiós chavales.